హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రాజీ విలేజ్ బ్లాగ్స్ ఈ వీడియోలో మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసే ఉంటారు కదా ఇంట్లోనే నూడిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకొని అప్పటికప్పుడైనా సరే నూడిల్స్ తయారు చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే కాస్త ఫ్యాన్ గాలకి ఆరబెట్టేసుకొని ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు కూడా ఇవి నిలువ ఉంటాయండి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు నూడిల్స్ కంటే కూడా నూడిల్స్ మసాలా చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఎందుకంటే నూడిల్స్కి ఆ మసాలాతోనే మంచి టేస్ట్ ఇంకా ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కదా అది కూడా ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియో అంతా కూడా కంప్లీట్గా చూడండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్టయితే మీకు ఇంట్లోనే నూడిల్స్ మసాలా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది తెలుస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా ఒక్కసారి నూడిల్స్ మసాలా చేసి ఉంచుకున్నారు అంటే మీరు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చిటికలో నూడిల్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ నూడిల్స్ మసాలాతో కేవలం నూడిల్స్ మాత్రమే కాదండి ఫ్రైడ్ రైస్లో కూడా ఈ మసాలా వాడాను నేను అంటే ఫ్రైడ్ రైస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అని చేస్తూ ఉంటారు కదా అచ్చం బయట మనకి ఎలా చేస్తారో అదే విధంగా కుదిరింది అనమాట ఈ నూడిల్స్ మసాలాతో చేసి ఉంటే నేను ఇప్పుడైతే నూడిల్స్ ఇంకా నూడిల్స్ మసాలా కూడా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను దానికంటే ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని మరోసారి చూస్తున్నారా అయితే కింద ఎరుపు రంగులో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి మిస్ అవ్వ కూడా నా వీడియోస్ అన్నీ చూడొచ్చు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొంచెం గోధుమ పిండి అనేది తడిపి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేను నూడిల్స్ కోసం మైదా కాదండి గోధుమ పిండి వాడుతున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే మైదా అయినా తీసుకోవచ్చు అంటే మనం మామూలుగా చపాతికి ఎలా తడుపుకుంటామో అదే విధంగా ఈ గోధుమ పిండి తడుపుకోవాలి ఈ పిండిని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాననివ్వాలన్నమాట మరీ వెంటనే చేసేస్తే మనకి అంత బాగా అనిపించదు ఇప్పుడు నూడిల్స్ మసాలా కోసం మనం ముందుగా కొన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి లేదంటే ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతాయంట కానీ ఇప్పుడు మనం బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి కదా కాబట్టి కొద్దిగా కష్టపడ్డారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఒక టూ డేస్ టైం పడుతుంది ఏంటి చేసుకోవడానికి కాదు ఇవన్నీ ఎండు పెట్టుకోవడానికి అనమాట ఇక్కడ నేను మనకి ఉల్లిపాయ పొడి ఇంకా వెల్లుల్లి పొడి అల్లం పొడి ఇవన్నీ కూడా కావాలన్నమాట ఉల్లిపాయలని ఇంకా అల్లము ఇంకా వెల్లుల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఎండ పెట్టుకున్నాను అనమాట మీరు చూసారు కదా బంగాళదుంప తర తరుగుతాం కదా మనము స్లైసెస్ లాగా అలా ఉల్లిపాయను కూడా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసి ఇలా ఎండ పెట్టాను అనమాట ఒక టూ డేస్లో డ్రై అయిపోతాయండి ఇంకా మీరు ప్లేట్లో కాకపోతే ఒక కొద్దిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేయాలి అనుకుంటే ఒక క్లాత్లో అయినా సరే ఎండబెట్టుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుందని ప్లేట్లలో అన్నీ ఎండబెట్టేశాను అనమాట ఎండబెట్టి పొడి చేసేసుకున్నాను ఇంకా ఇక్కడ నూడిల్స్ మసాలా కోసం మనము ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు ఒక హాఫ్ స్పూన్ మెంతులు అన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో దొరికేటివే అండి ఇంకా ఒక హాఫ్ స్పూను యాలకలు అంటే ఒక పదో అట్లా వేసుకోండి మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఇంకా ఇవి ఇక్కడ చూపించిన వచ్చేసి లవంగ మొగ్గలు అనమాట కొన్ని మనకి లవంగ మొగ్గలు యాలకలు ఇవన్నీ చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ వచ్చేసి జాజికాయ ఒకటి మీకు మరీ ఎక్కువ ఫ్లేవర్ అనిపిస్తుంది అంటే కాస్త సగమైనా సరే తీసుకోండి కానీ జాజికాయ వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా కొన్ని ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ కూడా కాస్త సిమ్లో పెట్టి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్ ఇంకా నెయ్యి ఏమీ అవసరం లేదు కేవలం ప్యాన్ పెట్టి వేయించుకోవాలన్నమాట అంతే ఇంకా ఇవన్నీ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఈ మసాలాలు ఒక ఒక నిమిషం పాటు వెంటనే మనం ఒక రెండు స్పూన్లు ధనియాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి ధనియాలు త్వరగా మాడిపోతాయి కదా ఇవి కొద్దిగా సిమ్లో పెట్టి వేయించుకొని తర్వాత ధనియాలు కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటిని కూడా చక్కగా వేయించుకోవాలన్నమాట అన్నీ కూడా సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవడం వల్ల మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా హైలో పెట్టి వేయించామంటే త్వరగా మాడిపోతాయి మనకి చక్కగా వేగవు అనమాట చూసారు కదా సిమ్లో పెట్టి నేను ఇలా టాస్ చేస్తూ వేయించుకుంటున్నాను అనమాట మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మసాలాలే అనమాట మనం మామూలుగా రెగ్యులర్గా వాడుతుంటాం కదా ఇంట్లో అవే మసాలాలే కొత్తగా ఏమి కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత కాస్త చల్లారినాక మిక్సీలో వేసుకోవాలన్నమాట ముందుగానే మనం ఎండబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టుకున్నాను దీంతో పాటు మనకి కలర్ రావాలి కదా మసాలా దానికోసం ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేశాను ఇంకా ఒక రెండు స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడరు 
మనకి ఈజీగానే దొరుకుతుంది కదా కార్న్ఫ్లవర్ పౌడరు నాకైతే విలేజ్లోనే దొరికిందండి ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి వెల్లుల్లిపాయలు ఎండబెట్టి పొడి చేసిన పౌడర్ అండి అది ఒక రెండు స్పూన్లు వేశాను ఇంకా ఒక స్పూన్ అల్లం పొడి వేశారనమాట అల్లం తురుం బట్టి ఎండలో పెట్టేసామంటే ఒక్క రోజులోనే ఎండిపోతుందండి అది కూడా పౌడర్ చేసి యాడ్ చేశాను ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి ఉల్లిపాయ పొడి ఉల్లిపాయలను కూడా ఎండబెట్టి పొడి చేసి ఉంచానమాట చాలా ఈజీగా మనం ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు మీకు అంత టైం లేదు అనుకుంటే బయట కూడా దొరుకుతాయి మార్కెట్లో అన్నీ కూడా పౌడర్ రూపంలో ఈజీగా దొరుకుతాయి ఇంకా ఒక రెండు స్పూన్ల షుగరు ఒక రెండు స్పూన్ల చక్కెర వేయాలన్నమాట మామూలుగా మనకి స్వీట్ ఫ్లేవర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా నూడిల్స్లో వాళ్ళు వచ్చేసి అజినోమోటో వాడతారు కానీ మనం పంచదార వాడినా కూడా అదే టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇంకా ఒక హాఫ్ స్పూన్ నేను ఉప్పు కూడా యాడ్ చేశాను మీరు రుచికి సరిపడినట్టు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ పట్టేసుకున్నాము అంటే మనకి ఈజీగా నూడిల్స్ మసాలా అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా ఇక్కడ మనం ముందుగా రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా నూడిల్స్ అవి బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో వేసుకోవాలన్నమాట ఈ వాటర్లో ఒక డ్రాప్ ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నట్టయితే నూడిల్స్ అనేవి అతుక్కోకుండా మనకి పొడి పొడిగా వస్తాయి ఇవి వచ్చేసి మనం గోధుమ పిండితో చేసినవి ఇంకా మనకి కొద్దిగా లావుగా ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిసేపు అంటే మనకి మామూలు నూడిల్స్ ఉడికినంత త్వరగా ఉడకవండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలన్నమాట లేకపోతే మనకి బాగుండవు పచ్చిపచ్చిగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకొని ఇలా ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకోండి రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా బొక్కల గిన్నె అంటారు కదా దాంట్లోకి తీసుకొని పైన పైన వెంటనే చల్లనీళ్ళు కూడా పోసారు అంటే మీకు ఈజీగా పొడి పొడిగా ఉంటాయన్నమాట ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మా మళ్ళీ నూడిల్స్ చేసుకోవాలి కదా ఇదంతా కూడా దానికోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని మీకు ఏ కూరగాయలు ఇష్టమైతే అంటే మీకు అవైలబుల్గా ఏ కూరగాయలు ఉంటే అవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నాకు క్యారెట్ ఇంకా క్యాప్సికం క్యాబేజీ కూడా ఉంటే అవన్నీ కూడా తీసుకున్నాను ఇంకా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ అనేది కామన్గా వేస్తాం కదా మనము అవి కూడా వేశాను ముందు వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఇంకా ఉల్లిపాయ అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఈ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేనైతే ఈ క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు కావాలంటే ఇంకా కొద్దిగా పెద్ద సైజులో అయినా కట్ చేసుకొని వెజిటేబుల్ ఫ్లేవర్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేనైతే సన్నగా కట్ చేశాను ఇవి ఎక్కువగా వేగాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు కొద్దిగా మగ్గితే చాలు అనమాట ఇంకా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నాం కదా టొమాటో సాసు అది కూడా కొద్దిగా వేశాను ఇదైతే ఆప్షన్ అండి మీరు కావాలనుకుంటే వేసుకోండి లేదంటే ఏం అవసరం లేదు ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్నట్టయితే సోయా సాసు ఇంకా ఏవైనా సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అవన్నీ ఏమీ వేయకపోయినా సరే మన నూడిల్స్ మసాలా ఒక్కటే మంచి ఫ్లేవరు ఇంకా టేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇంకా నేను ఒక రెండు స్పూన్లు అంటే మనం ఎంత క్వాంటిటీ చేసుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టించి ఈ నూడిల్స్ మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఘాటు ఎక్కువ ఉంటే కూడా బాగుండదు కదా చూసారు కదా ఇలా టాస్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఈ నూడిల్స్ మసాలా అనేది వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్లో కూడా చాలా బాగుందండి నేను టూ టైమ్స్ చేశాను ఫ్రైడ్ రైస్లో కూడా చాలా చాలా బాగా అనిపించింది చూసారు కదా హాట్ హాట్గా ఆనియన్ ఇంకా నిమ్మకాయతో సర్వ్ చేసేయండి చాలా చాలా బాగా కుదిరింది మసాలా ఒక్కసారి చేసుకున్నారు అంటే ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు నూడిల్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ నూడిల్స్ ఇంకా నూడిల్స్ మసాలా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది కామెంట్లో నాకు తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం రాజు విలేజ్ బ్లాగ్స్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే